மாநிலங்களவையில் குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது உரையாற்றிய அவர் அதிர்ச்சி தரத்தக்க வெறுக்கத்தக்க ஒரு கருத்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் இத்தாலிய புளோரன்ஸ் நகரில் எழுந்தது நிக்கோலோ மாக்கிய வெள்ளி எழுதிய இளவரசர் என்ற நூலில் மூன்று கட்டளைகளை வகுத்திருந்தார் முடிவுகள் வழிமுறைகளை நியாயப்படுத்தி விடுகின்றன தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள எந்த விதிகளும் இல்லை வலிமையே சரி வலுத்தது வாழும் இந்த கருத்துக்கள் இத்தாலியில் பாசிஸ்டுகளும் ஜெர்மனியில் நாஜிக்களும் வழிகாட்டும் வேத புத்தகங்கள் ஆகின ஆனால் இந்த அழிவு கொள்கைகளுக்கு நேர்மாறாக தமிழ் முறை தந்த வான்புகள் வள்ளுவன் ஒரு கருத்தை சொல்கின்றார் ஈன்றால் பசி காண்பால் ஆகினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் வினை அதாவது உன்னை பெற்ற தாய் பசியோடு இருந்தாலும் அவருக்கு உணவு தருவதற்காக முன்னோர்கள் சான்றோர்கள் பழிக்கின்ற அறத்திற்கு புறம்பான எந்த செயலையும் செய்யாது என்பது இதன் பொருள் ஆனால் மிகவும் கொடூரமான அதிர்ச்சி என்னவென்றால் மாக்கியவள்ளி எழுதிய இளவரசன் என்ற அந்த புத்தகம்தான் இன்று இந்த அரசாங்கத்திற்கு வேத புத்தகமாக ஆகியிருக்கின்றது கன்னியாகுமரியில் இருந்து இமயம் வரை பல்வேறு சமய நம்பிக்கைகளை கொண்டு இருக்கின்ற மக்கள் குறிப்பாக முஸ்லிம்கள் கலக்கமடைந்துள்ளனர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நாடு முழுமையும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக கொடூரமான தாக்குதல்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன அவர்களுடைய உள்ளம் கொதிக்கின்றது இனி தங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று அவர்கள் கருதுகின்றார்கள் மக்களாட்சி கோட்பாடுகளுக்கு எதிராக தான் தோன்றித்தனமாக அரசு அமைப்பு சட்டத்தில் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவை நீக்கியதும் முப்பத்தி ஐந்து ஏ பிரிவை திருத்தியிருக்கின்றீர்கள் காஷ்மீர் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு இருந்த மாற்ற முடியாத உறுதிமொழி ஆயிரம் அடி ஆழத்திற்குள் புதைக்கப்பட்டு விட்டது கடந்த ஆறு மாதங்களாக எந்தவித காரணமும் இன்றி காஷ்மீர் மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் டாக்டர் ஃபரூக் அப்துல்லா உமர் அப்துல்லா மெஹ்பூபா முப்தி ஆகியோரை வீட்டு சிறையில் அடைத்து வைத்திருக்கின்றீர்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் நாள் இந்திய வரலாற்றிலேயே கருப்பு நாள் அது இந்துத்துவ சக்திகளால் நன்கு திட்டம் வகுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட கூட்டு சதி மக்களுடைய மனங்களில் வெறுப்பை விதைத்திருக்கின்றீர்கள் கோபக்கனலை மூட்டியிருக்கின்றீர்கள் இளைய தலைமுறையினரிடம் நம்பிக்கையின்மையை விதைத்திருக்கின்றீர்கள் குறிப்பாக மாணவர்களை அரசு அமைப்பின் மீதே அவநம்பிக்கை கொள்ள செய்திருக்கின்றீர்கள் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தில் ரோக்கியா முஸ்லிம்கள் அகமதியா முஸ்லிம்கள் குறிப்பாக இலங்கையின் சிங்கள இனவெறி அரசால் காட்டுமிராண்டித்தனமாக நடத்தப்பட்ட இன படுகொலையில் இருந்து தப்பி வந்த ஈழத்தமிழ் அகதிகளை சேர்க்காமல் தண்டித்திருக்கின்றீர்கள் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை ஏற்க முடியாது என பதினோரு மாநில அரசுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துவிட்டன கேரளா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் மேற்குவங்கம் ஆகிய நான்கு மாநில சட்டமன்றங்கள் ஏற்க மாட்டோம் என தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கின்றன இந்திய விடுதலைக்கு பிறகு நடுவன் அரசிற்கு எதிராக இத்தனை மாநிலங்கள் அணிவகுத்து இருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் சீன பெருஞ்சுவர் போல கேரள மாநிலத்தில் முதல் முறையாக எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் மக்கள் கைகளை கோர்த்து நின்று மனித சங்கிலியாக அணிவகுத்து இருக்கின்றார்கள் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவை நீக்கியதை எதிர்த்து நின்றார்கள் தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையில் அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் சேர்ந்து நடத்திய பேரணிகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்றனர் அடுத்து ஒரு கோடி கையெழுத்துக்களை பெறுகின்ற இயக்கம் நடத்தி வருகின்றோம் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினும் தானும் கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களும் பல்வேறு இடங்களில் கலந்து கொண்டோம் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவு நீக்கத்தை எதிர்த்து உலக நாடுகள் ஐநா மன்றத்தின் மனித உரிமைகள் மன்றத்தில் கண்டன குரல் எழுப்பியிருக்கின்றன இந்த அரசு தமிழர்களுக்கு எதிரான அரசு என குற்றம் சாற்றுகின்றேன் நமது பிரதமருக்கு திடீரென தமிழ் இலக்கியங்கள் மேல் காதல் ஏற்பட்டிருக்கின்றது திருக்குறளில் இருந்தும் அகநானூறு புறநானூறு உள்ளிட்ட சங்க இலக்கியங்களில் இருந்தும் மேற்கோள்கள் காட்டுவதால் மட்டுமே தமிழர்களை ஏமாற்றிவிட முடியாது இலங்கையின் சிங்கள இனவெறி அரசால் ஒன்று லட்சம் தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக தொப்புள் கொடி உறவு கொண்டுள்ள தமிழகத்தை தங்களுடைய இரண்டாவது தாயகமாக கருதி இங்கே வந்து இருக்கின்றார்கள் ஆனால் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தில் அவர்களை புறக்கணித்து விட்டீர்கள் இன்றைக்கும் கூட சிங்கள இனவெறி அரசோடு கொஞ்சி குழாவிக் கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் 
இப்பொழுதும் நாடாளுமன்றம் வருகின்ற வழியில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகைக்கு முன்பு இலங்கை தேசிய கொடி பறக்கின்றன ஈழத் தமிழர்களை இனப்படுகொலை செய்த கொடியவன் மகிந்த ராஜபக்சே இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கின்றார் இனப்படுகொலை நடைபெற்ற காலங்களில் இலங்கையின் பாதுகாப்புத்துறை செயலராக இருந்த கோத்தபய ராஜபக்சே இன்று அந்த நாட்டின் குடியரசுத் தலைவர் ஆகியிருக்கின்றார் அந்த கொலைகாரனை முதல் பயணமாக இந்தியாவிற்கு அழைத்து வந்திருக்கின்றீர்கள் சிவப்பு கம்பளம் விரித்து வரவேற்றிருக்கின்றீர்கள் இது தமிழர்களுக்கு எதிரான வஞ்சகம் காணாமல் போன இருபதாயிரம் தமிழர்கள் இறந்துவிட்டார்கள் என்று கோத்தபய ராஜபக்ச ஐநா அதிகாரியிடம் கூறியிருக்கின்றார் எவ்வளவு திமிர் எத்தகைய ஆணவம் ஆனால் நீங்கள் இலங்கையின் முப்படைகளை வலுப்படுத்துவதற்காக முன்னூற்றி அறுபது கோடி ரூபாய் நிதி உதவி அளிக்க போவதாக அறிவித்திருக்கின்றீர்கள் இலங்கையில் தமிழர்கள் மூன்றாம் தர குடிமக்களாக அடிமைகளாக ஆக்கப்பட்டு விட்டார்கள் தமிழகத்தின் வளங்களை குறிப்பாக காவிரி படுக்கையை சூறையாடுகின்ற முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் காவிரி படுக்கையில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்த முனைந்திருக்கின்றீர்கள் மரக்காணத்தில் இருந்து வேளாங்கண்ணி வரையிலும் முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறுகளை தோண்டுவதற்கு உரிமம் அளித்திருக்கின்றீர்கள் மீத்தேன் ஷெல் கேஸ் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதற்காக நிலத்தை உடைத்து துளைத்து பிளக்கின்றீர்கள் இது காவிரி பாசன படுக்கையை அளித்துவிடும் இத்தகைய முறை அமெரிக்காவின் ஏழு மாநிலங்களிலும் ஐரோப்பிய கண்டத்தின் பல நாடுகளிலும் தடை செய்திருக்கின்றார்கள் வெந்த புண்ணில் வேல் சொருகுவது போல ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களை நிறைவேற்ற சுற்றுச்சூழல் ஒப்புதல் தேவையில்லை மக்களிடம் கருத்து கேட்கவும் மாட்டேன் என அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அறிவித்திருக்கின்றார் இது தான் தோன்றித்தனமானது மற்றொரு புறத்தில் காவிரி நடுவர் மன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பிற்கு எதிராக கர்நாடக அரசு காவிரியின் குறுக்கே மேகத்தாட்டுவில் புதிய அணை கட்டுவதாக அறிவித்திருக்கின்றது அதற்காக ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் பணத்தையும் ஒதுக்கி இருக்கின்றார்கள் மேகத்தாட்டு அணை கட்டிவிட்டால் அதற்கு பிறகு மேட்டூருக்கு சொட்டு தண்ணீர் கூட வராது இந்தி சமஸ்கிருத மொழிகளை இந்தியா முழுமையும் திணிப்பதற்காக வஞ்சக திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுகின்றீர்கள் என குற்றம் சாட்டுகின்றேன் உங்களுக்கு ஒன்றுபட்ட இந்தியா வேண்டுமா இந்தி மட்டுமே உள்ள இந்தியா வேண்டுமா இந்திய துணைகண்டம் பல்வேறு தேசிய இனங்களை கொண்டது பல்வேறு சமயங்கள் நூற்றுக்கணக்கான மொழிகள் மாறுபட்ட பண்பாடு பழக்க வழக்கங்கள் நிலவுகின்றன அசோகர் காலம் தொடங்கி அவுரங்கசீப் காலம் வரையிலும் இந்தியா என்ற நாடு ஒருபோதும் இருந்தது இல்லை என்பதை இந்த அவையில் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் எனவேதான் இந்த நாட்டை இந்திய நாடுகளின் ஒன்றியம் என அழைக்க வேண்டும் மீண்டும் சொல்கின்றேன் இது இந்திய நாடுகளின் ஒன்றியம்தான் இந்தி சமஸ்கிருத மொழிகளை வழிந்து திணித்தால் சோவியத் ஒன்றியம் சிதைந்ததை போல நிலைமை இங்கேயும் ஏற்படும் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் விடுதலையின் நூற்றாண்டை கொண்டாடுகின்ற வேளையில் இந்திய நில வரைபடம் மாறிவிடும் எனவும் வைகோ கூறினார் வைகோவின் உரையை தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த திமுக அதிமுக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்களும் பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினர்களும் வெகுவாக பாராட்டினார்கள் ஒன்றுபட்ட இந்தியா வேண்டுமா அல்லது இந்தி மட்டுமே இருக்கின்ற இந்தியா வேண்டுமா என்று வைகோ கேட்டபோது சுப்பிரமணிய சுவாமி எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்தார் உடனே பாஜக உறுப்பினர்களும் கூச்சலிட்டனர் அப்போது எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் வைகோவிற்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்பினர் காஷ்மீர் மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் குலாம் நபி ஆசாத் வைகோ உரையை வெகுவாக பாராட்டினாா்